हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना आज हम किंगडम ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो आई बटन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है ज़रूर देखिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम ऑफ लाइफ टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय लीनियस इन 1758 टू किंगडम सिस्टम जो किसने प्रपोज किया था लीनियस ने 1758 में अब इन्होंने किस बेसिस पर इसको बनाया था चलिए वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बेस पे सेल वॉल के बेस पे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय कि कैसे स्टिमुलाय के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म उस बेसिस पे लोकोमोशन मीन्स उनके मूवमेंट्स के बेस पे उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने के बेस पे ठीक है तो इन्होंने इस बेसिस पे इन ऑर्गेनिज को टू पार्ट्स में टू किंगडम्स में डिवाइड किया दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया प्लांटे में इन्होंने रखा बैक्टीरिया एल्गी फंजाई डायटम्स डाइट डाइनोफ्लाइजलेट्स हायर प्लांट्स इन सबको किस में रखा प्लांटे में और दूसरा एनिमेलिया एनिमेलिया में इन्होंने रखा इन्वर्टिवेट्स वर्टिब्रेट्स को इन्होंने रखा एनिमेलिया में पर इन बेसिस के बावजूद भी इस क्लासिफिकेशन में क्या आ गई कुछ कुछ कमियाँ थी चलिए वो देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम बोथ किंगडम कंटेन्स यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गे फर्स्ट जो इसका ड्रॉबैक था जो कमी थी वो क्या थी कि दोनों ही किंगडम्स में चाहे हम प्लांटे की बात करें या एनिमेलिया की दोनों में ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे और मल्टी सेलुलर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर में जहाँ पे बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं आपकी मैनी सेल्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि यूनिसेलुलर को और मल्टी सेलुलर को एक साथ रखा था बोथ किंगडम्स कंटेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स तो सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल well डेवलप नहीं होता या फिर हम इसे कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है तो इसका जो सेकेंड ड्रॉबैक था वो ये था कि दोनों किंगडम्स में प्रोकैरियोट्स को भी रखा गया था और यूकैरियोट्स को भी चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ वायरस वायरस आप सभी जानते हैं कि लिंक है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच की फिर भी इसे किस में रखा गया किंगडम प्लांटे में रखा गया तो पोजिशन ऑफ वायरस भी एक ड्रॉबैक है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का द नेक्स्ट इज फंजाए आर इन किंगडम एनिमेलिया ड्यू टू इट्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंजाए को कहाँ रखा गया किंगडम एनिमेलिया में क्यों रखा गया इसे किंगडम एनिमेलिया में क्योंकि इसका न्यूट्रिशन टाइप कैसा था हेट्रोट्रॉफिक था जैसे एनिमल्स का होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे ही फंजाई में भी कैसा पाया जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिस वजह से इसे कहाँ रखा गया एनिमेलिया किंगडम में द नेक्स्ट इज बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स प्लेस टुगेदर ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को साथ में रखा गया था इस किंगडम ऑफ क्लासीफिकेशन में जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की इसके ड्रॉबैक्स के बारे में जाना तो उन्होंने उन्हें क्या लगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ना एनिमेलिया किंगडम में आने चाहिए ना ही प्लांटे किंगडम में तो इसी वजह से इसी कारण के चलते थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो देखते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेकल इन एट्टीन किसने दिया था किसने प्रपोज किया हेकल ने एट्टीन में अब इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म न प्लांटे में सब सेटल हो रहे थे ना एनिमेलिया में सेटल हो रहे थे इन्होंने उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया जिसका नाम दिया प्रोटेस्टा ऑर्गेनिज्म लेकिंग टिश्यू डिफ्रेंसिएशन जिसमें टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हुआ था जिसमें टिश्यू नहीं बने थे उन उन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कहा रख दिया प्रोटेस्टा में बाकी प्लांटे में जैसे एनिमल थे वैसे ही थे प्लांटे में जैसे प्लांट्स थे वैसे ही थे और एनिमेलिया में भी सारे एनिमल्स वैसे ही थे जैसे प्रीवियस में थे लेकिन प्लांटे से कुछ ऑर्गेनिज्म को उठाकर इन्होंने किस में रख दिया प्रोटेस्टा किंगडम में रख दिया और उनमें क्या नहीं था उनमें टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हुआ था चलिए देखते हैं जैसे इन्होंने रखा प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर एल्गा को फंजाए को बैक्टीरिया को लेकिन फंजाए सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं होती फंजाए मल्टी सेलुलर्स भी पाई जाती हैं तो यहाँ इनके में भी ये कमी रह गई कि इन्होंने फंजाए को किस में रख दिया प्रोटेस्टा में 
तो चलिए इनके क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे इनके भी ए सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर कीप्ड टुगेदर इन्होंने भी क्या किया था ए सेलुलर ऑर्गेनिज को और मल्टी सेलुलर को साथ साथ रख दिया था एंड नेक्स्ट इज प्रो कैरियोट एंड यू कैरियोट्स कैप टुगेदर और इन्होंने भी क्या किया था प्रीवियस क्लासिफिकेशन की तरह प्रो कैरियोट्स को और यू कैरियोट्स को भी साथ में रख दिया था तो ये दोनों ही चीज़ें क्या थी इनकी किंगडम सिस्टम की इनकी क्लासीफिकेशन की कमियाँ थी ड्रॉबैक्स थे फिर जो क्लासिफिकेशन आया दैट इज फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड इन 1956 फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको किसने प्रपोज किया कॉपलैंड ने 1956 में इन्होंने क्या किया इन्होंने एक और किंगडम को बढ़ा दिया दैट इज मोनेरा फर्स्ट इज मोनेरा जिसमें इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा सेकेंड इज प्रोटेस्टा जिसमें इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को और इन्वर्टिब्रेट्स को रखा और प्लांटे और एनिमिलिया वैसे के वैसे ही थे प्लांटे में हायर एल्गा और प्लांट्स थे और एनिमिलिया में सिर्फ वर्टिब्रेट्स क्योंकि इन वर्टिब्रेट्स को तो हमने प्रोटेस्टा में इंक्लूड कर लिया तो ये था इनका क्लासिफिकेशन इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के सबका अलग अलग डिविज़न किया लेकिन एक जो फंजाई की पोजिशन थी उसको क्लियर नहीं किया इसीलिए इस का ड्रॉबैक सिर्फ यही है इसके किंगडम सिस्टम का कि इसमें फंजाए की पोजीशन क्लियर नहीं थी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे आए दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर एन अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट कौन सा था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था आर एच विटेकर ने नाइनटीन में जो क्या थे एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे अब अगर आपकी एन की बुक की बात की जाए तो एन की बुक में सिर्फ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है लेकिन यहाँ पे सारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए बताए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सेकेंड से डायरेक्ट हम फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन पर नहीं आए बीच में हमने टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम भी दिया फोर किंगडम भी दिया और जस्ट उनमें क्योंकि काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे इसलिए हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से किंगडम्स थे इसमें आर एच विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया दैट इज मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाए प्लांटी एंड एनिमेलिया बाकी सबका डिवीज़न पहले के जैसा था प्रीवियस में जिस तरीके से किया था बस क्योंकि उसमें फंजाए की पोजिशन क्लियर नहीं थी इसलिए इन्होंने एक नया किंगडम ही डेवलप कर दिया एक नया किंगडम बना दिया फंजाए के लिए दैट इज नोन एज फंजाए किंगडम चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने किस बेसिस पे किया था क्लासिफिकेशन तो इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में इन्होंने क्या रखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया जैसे कि अभी पहले भी बताया प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है आपका वो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है इसलिए उसे फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है और जबकि यूकैरियोटिक में एक ट्यूर न्यूक्लियस पाया जाता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है तो इन्होंने इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को किया द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी को भी ध्यान में रखा यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं जबकि मल्टी में मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं फिर इन्होंने मोर ऑफ न्यूट्रीशन को भी बेसिस के ध्यान में रखा जैसे ऑटोट्रॉफ्स जो अपने आप खाना बनाते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं दैट इज़ ऑटोट्रॉफ्स और जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए दैट आर हेट्रोट्रॉफ्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स इन्होंने फाइलोजेनी को भी कंसीडर किया जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि फाइलोजेनी में हम क्या स्टडी करते हैं इवोल्यूशन की कैसे किस चीज़ का कैसे किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ वो पहले कैसा था उससे पहले कैसा था मीन्स एक इवोल्यूशन मीन्स कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ ये सारी हिस्ट्री भी इन्होंने कंसीडर की और फिफ्थ है आपका रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में इन्होंने ए को और सेक्सुअल यहाँ पे आपके दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू हो सकता है और सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट्स की नीड होती है और एक आपका थर्ड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मगर एन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ए रिप्रोडक्शन में ही कंसीडर किया हुआ है तो हम वेजिटेटिव को ए के अंदर ही पढ़ेंगे तो ये तो हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि आर एच विटेकर ने किस बेसिस पे 
ऑर्गेडेंस को फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया अब इससे आगे भी इस किंगडम में बहुत कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें